Bienvenidos a todos amigos a la continuación del de tutorial por el lado Camaro Acá coloqué lo que es los, los rines, ok eh, A este le creé una simetría para que se creara el de acá Y dupliqué este y lo traje hacia atrás, ¿sí? Algo muy sencillo Y a este obviamente le creé otra simetría Ahora vamos a realizar lo que es las llantas, perdón, las, sí, las llantas, los neumáticos y para ello pues vamos a ayudarnos con una imagen que les estaré dejando en, en la descripción del video, les estaré dejando el link y es esta que vemos acá, ok, vamos a utilizar acá patrón hasta acá Vamos a modelar esta parte y esto pues se repite y vamos a utilizar de igual, de igual forma un objeto clonar para reproducir todo esto y luego eh, una envoltura para eh, cubrir la parte del, del neumático ok Vamos a darle acá en, en la vista superior. Vamos a darle configurar fondo. Que es esta. Ok. Este sería F2. Esta que está acá. Y como les dije, pues vamos a, a crear acá un patrón repetitivo. Que sería. Eh, Comenzaremos de acá y hasta acá. Okay. De acá comienza a repetirse. Entonces vamos a, a... Todo esto que ven acá es hueco. Lo negro es hueco. Entonces vamos a crear un objeto polígono vacío. Y comenzaremos con... Ubicados acá en puntos vamos a darle acá control estos puntos que estamos creando son muy importantes porque eh, al momento de, de unirse acá con este deben quedar en la misma altura para que se solden entonces vamos a darle acá para que queden exactos vamos a tomar este y destruimos acá de nuevo sí. destruimos ok vamos a tomar los vamos a alinearlos Okay. le vamos a mover y le vamos a dar control lo vamos a traer hacia acá acá es donde comienzan a, a repetirse sí. y vamos a trabajar con esta parte ok presionamos control y vamos a dibujar acá esta esta figura y esta figura vamos a utilizarla para la demás sí vamos a darle acá Tomaremos estos, 
vamos a restar estos de acá y vamos a darle control y lo traeremos para acá como vemos este punto no nos sirve vamos a darle acá ok y continuaremos dibujando acá este fue un método eh, con bastante trabajo pero el resultado es profesional ok ahora vamos a tomar acá estos puntos presionamos control traemos acá ok y ahora vamos a hacer lo mismo acá abajo vamos a darle y acá vamos a podemos dar eh, vamos a hacerlo acá ok y tomamos estos puntos presionamos control destruimos hasta acá bien y ahora tomamos estos destruimos acá y con esto vamos a realizar todos estos bien vamos a tomar acá control y traemos acá lo borramos y este ok ahí tendríamos el ya el modelo básico vamos a destruir esto de acá la altura de estas ranuras para que a partir de ellos realicemos estas que vemos acá ok lo mismo con este luego iremos eh, definiendo allí los detalles Vamos a darle puntos, herramienta mover, le vamos a dar control, vamos a dibujar este acá, ok, y tomaremos todos estos puntos, destruir, traemos acá. Y con estos de acá arriba nos vamos a ayudar para modelar este. Control y traeremos acá. Y hasta aquí a quitar estos que salen del plano ok y recuerden que este es un, un cuadrado 
Ok. Y vamos a... A extruir esto hasta acá arriba. Y esto hasta acá abajo. ¿Qué van a ser los bordes del neumático? Debe buscar la imagen. Esta que vemos acá. Y esta parte en la que le estoy diciendo. De... Que la extendemos un poco más. ¿Sí? Bien, ahora lo que debemos hacer es. Eh, puentear todo esto para que quede todo unido y acá esto quede hueco okay. así que vamos a hacerlo voy a hacerlo en en speed ya que pues, tarda un poco así que bueno vamos a hacerlo
Bien, y acá tendríamos lo que es el, el modelo básico. ¿sí? Vamos a... Vamos a tratar de eh, acomodar acá este punto para que quede mucho mucho mejor. ¿Sí? Recuerden que estos puntos son intocables, porque ahí es donde se va a unir, se van a unir este con este, y esto con este. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar todos los bordes, todos estos bordes que es lo que vamos a destruir hacia abajo. Entonces vamos a darle aristas, vamos a darle acá, borde. Vamos a ver cómo se comporta acá. Bien, vamos a darle trayectoria y vamos a restar a restar con control restamos acá restamos acá ya que esto no lo vamos a destruir este sí acá no vamos a destruir todo este ok vamos a sumar este con chip Y vamos a darle mover, presionamos control y excluimos hacia abajo. Acá. Ok. Y vamos a darle a puntos, cerrar agujero y vamos a cerrar acá cerrar acá vamos a cerrar ahí los agujeros que podamos y los demás tenemos que hacerlos manual ok, vamos a hacer manual estos de acá La idea es también seccionar todo esto. 
seleccionar todo esto. Y acá tendríamos el modelo básico. ¿sí? Entonces vamos a ahora a sacar esto de acá. Borramos este hipernus y este le vamos a copiar. Nos venimos al, al vehículo. Y le vamos, a dar, le vamos a dar pegar. Estaría acá. Vamos a tomar el objeto completo. Y aquí estaría. ¿sí? Vamos a centrar la, los ejes. Y le vamos a fijarnos acá en la imagen que, que esta especie de, de hojas van hacia adentro. ¿okay? Entonces estas vendrían hacia adentro, lo que tendríamos que girarlo acá, presionamos shift, traemos a 90, ok, vamos a desactivar todo, excepto las llantas, vista frontal, vamos a cambiar acá a cámara frontal, y le vamos a dar mover, traeremos para acá. Ok, vamos a ubicarlo por acá. Bien, y ahora vendría lo de... Eh, vamos a realizar eh, una figura, la forma acá de, de la llanta que sería esta forma acá vamos a realizarla con una spline empezamos con una spline eh, cúbica ok y acá le, le haremos le daremos a este punto interpolación dura para que se cree así esa esquina como ven aparecen unos manejadores allí ok duplicamos esta Y esta le damos ciento ochenta. Traeremos para acá. Y vamos a activar este. Y 
que viene más vista perspectiva y vamos a crear envolver spline eh, metemos este acá en un objeto a esta envolver spline la vamos a colocar acá esta spline ok acá ven y vamos a bajar hasta acá donde dice rotación acá donde dice rotación le vamos a colocar acá 90 vamos a ponerle menos 90 para que gire en el sentido en que queremos ok acá ven Me queda allí muy bien y a este le vamos a crear bueno vamos a pues primero a, a ver si está bien allí tal vez que ahora muy muy ancho los surcos pero voy a crearle a este una etiqueta punk y esta etiqueta le vamos a dar acá en color límite me queda así bien seleccionamos estos dos y le damos clic derecho estado actual del objeto ¿Qué haría este? Ocultamos estos dos. Ok. Va a crear acá un objeto clonar. Ok, ahora sí, metemos acá. Ok, allí.
Luego le podemos hacer hijo y, y le podemos dar escalado. Y con eso quedaría. Entonces vamos a... Vamos a tomar estos dos. Le damos estado actual del objeto. Que haré este acá. Ocultamos esto. Bien. Y este sí lo vamos a hacer hijo de, de este. Perfecto. Bien, ahora lo que nos queda es definirlo acá para que tenga esta forma. Entonces vamos a darle Bueno, hasta acá esta parte, nos vemos en la próxima, que esté muy bien, cuídense mucho, bye.